生的。我们家的小毛驴啊，开了已经快十六年了，基本上都是老公自己洗的。对，后来村子旧一点嘛，都是靠天吃饭了。<笑>是的，是的。那么老公，今天怎么又想到给他洗个澡了？小毛驴明天嫁人了，小毛驴明天要出嫁了。是这样的，我们最近呢就是订了一部新车，之前呢已经请这个车行呢帮我们把这部小毛驴呢估过价值了。车价呢会抵在新买的那部车子上面，也就是说呢，明天呢是去送旧车、提新车。对，哎，小毛驴也陪了我这么久了，明天要把它送出去了，也有点舍不得。是的呀，嗯、有感情了，十六年了，对吧？对的。嗯，呃，我们这部车啊 ，4S 店已经帮我们估过价了，他也没有说让老公一定要就是清洁保养好再送过去，对吧？对。但我要我要自己把它洗干净。<笑>我们的小毛驴呢，现在看起来啊，还是有点人老珠黄了。他怎么说呢？就是说，哎，在我们最好的年华的时候，他就一直陪伴我们的。是是是，我老公是零事故，安全驾驶十六年，不容易的。小毛驴的车命好，<笑>我相信车有车命，希望他接下来的主人好好对他，让他也发挥余热，<笑>发挥余热，发挥余热。陪伴了我们十六年的小毛驴，终于要光荣退休了。虽然二手车转卖，店里一定会对旧车进行修饰保养，不过告别前，老公还是想替小毛驴最后做一次清洗。啊，我们现在去提车啊。其实啊，像我们两个人这样，就说平时也不用考虑上下班应酬啊。或是去对见见客户，没有一部好车不方便，这些因素的话，小毛驴单纯在市区开开，因为体积小嘛，停车啊、路上驾驶都蛮灵活的啊、哦，是吧？比较实惠。对对对，而且车子旧了，你即使停在那里被人刮花一下，怎么也也不心疼。<笑>可是怎么说呢？我们俩吧，还是想趁着年轻。外边多看看，对吧？多走走。嗯，那么十几年的老车了嘛，老公说跑长途还是有点不放心啊。而且后排的话，毕竟空间小，你如果是长时间的坐人，再摆上行李的话呢，毕竟还是不太舒服。对。那么车子对我们家来说就是一个代步工具，所以接下来我们考虑买的车呢，也是一部毛驴，就是大一点的毛驴，大毛驴。<笑>到了到了，我已经看到我的车了，啊、是吧？<笑>好了啊，我们的毛驴二号就停在这个车库里边。嗯、呃，哦，毛驴三号了，一号是这里啊，二号在马来西亚，这是第三辆。哦，对对对，毛驴三号。对，我们马来西亚那部也是毛驴。对、啊。哎，人家好像也来提车哎，我看到。今天是个好日子。好日子不啦？我不知道，反正就是。<笑>反正你提车的就是好日子。走吧。嗯、哦。就把我打好了。就在你那里。嗯，这不就是老公考虑好决定换的新车，一部空间比小毛驴大一点，便于旅行的经济版 SUV。我们先把车子检查一下。嗯。是吗？我看看。皮的味道啊。嗯好了，好好好。啊，这就是我们的毛驴三号啊。嗯，对。还是一部油车。还是油车，对不对？嗯。这次是二点零 T 是吧？二点零 T 八 AT 的。嗯、哦。现在油车的性价比很高，呃，因为现在油车，油车因为有有那个新能源的车的竞争嘛，啊，油车价价格很，现在性价比很高，我觉得。车子的价格嘛，就是我之前说了，就把那个老的车子抵在车价里边，现在整个落地价一共算下来。十五万搞定是吧？对，十五万以内。这个这个还是挺实惠的。嗯、对，两 T 等于多少钱？嗯，一百零八。等我把车退货了，那我收租会的工资吗？好，别说等我去上。好好。退牌需要一个星期，只有一个星期以后，我们我再来上新牌。现在我们先做一下旧车的退牌，是不是在做这个工作？这个车子要交给他们了，再检查一下，还有什么东西没拿吗？这个车车的佛珠，啊，挂了十几年了。嗯，没事没事，那个，嗯，我帮侬看看。
，再打清桑了。啊，老公，交车之前还特别帮你洗了个澡了，再打清桑了。开了十六年了，还有感情啊。声音老轻啊，非常轻，声音没轻啊。<笑>要不要拍个照，再留留念一下？<笑>哦，好的，帅的。<笑>啊，老公年轻的时候也是小黎明啊，是老黎明，老黎明都轮不上了。哥<笑>们好了，好，再会。哎呀，小毛驴再见喽。好了，就得送走了。啊。你就这么想，旧的不去，新的不来。对对对<笑>好了，那我们就来办新车的业务了。嗯，嗯好,的好的。现在在车上尾款还付多少钱？嗯、我可以带上。可这是车辆的单价。对对对。购置税。购置税一万一千多。嗯。保险车辆等一下，等到。今年国内的油车市场受新能源车的冲击非常厉害，所以单就价格来说，目前油车的性价比很高。于是我们也趁着双十一来凑了个热闹。现在我们去二楼的财务付尾款。哎，有可能我是。年底收钱了。咚咚咚咚咚咚。有啥？哈哈哈。差不多了嘛，那我的生意干了，生意都想不到，这个都垮。<笑>老板这么面孔好可爱，<笑>对吧？你这么好看，哎，我想穿不干了。今天中午还想去想试一下。啊，今朝蹲在这去中午啊？对，阿丽姐的来比赛。哦。七零后慢生活是吧？哎，我看抖音，然后我就把那个节目，然后放起来了，放起来了。人人，你好，你好。我们年纪差不多，对对对。那倒是，我也很亲的吧？小妹妹，小妹妹，我就看上去小，现在我几岁了？我我我我三十岁往里啊。好吧，皮肤好，皮肤好哎，我就显年轻，显小。哪能付支付宝呀？支付宝啊。好了，老公付钱付的特别开心。男的有车子啊？有啥么子啊？没没没。那我收租，我这边啊，男人还要问，还好支付啊，对，包括股票对吧？没关系，嗯，今天今天是我的生日，好好好，今朝今朝侬也上镜了啊！我就觉得那老婆拍的蛮好的。阿拉还不想不想想，没好没好。啊，我们想到国内啊，会得有有有有人认得的。啊。车辆的信息，总的里程数、油量、续航啊等等，就都出来了。然后后面导航。呃，我们是跟百度合作的，所以我们是用百度地图的。对的。如果现在社车小姐帮我们把车里边的功能。还有那个车机呢，介绍一下。嗯、好，座椅套拆掉，剪彩，这个可以。好，我们的毛驴三号，小福，是一部灰颜色内饰的车。没有想到，就是来提车时间还蛮长的啊。然后现在中午了，我们就在四 S 店里面呢。蹭一顿午饭，蹭一次，这个叫蹭。你看，有一张餐券，我们等于是做一天这里的员工。好，好汤，谢谢。看一下四 S 店的工作餐有什么呢？这个是炒三丁、青菜，这块是鸭肉，还有一个鸡蛋羹。嗯，除了还有有点角色感觉，回到读书里面。有一点。好啦，饭吃好啦！这里的员工餐啊，就是本地阿姨做的家常菜口味，蛮好吃的。然后呢，我们现在呢就坐在那个大厅里边，等那个临时牌照下来，我们就可以直接开开回去了。对，外观检查、功能检查都没有问题的话，就来给这个顾客确认一下。就是 A 的个，就是我刚刚跟侬讲到啊，保养政策的问题。嗯。终身保养的话，就是先首任车主啊，一、嗯、年一次。嗯。首保是六个月之内来做掉、嗯，然后这边。
调，还有一个 PDI 检测。嗯，就全员检验。好了，今天讲解教授聊天。我这个这个像有个 K 啊。我这把它盖出来了。再加一口。对，我们的车子是新车嘛，只能开两公里了，所以补一口油，可以保证我们开到加油站。<笑>谢谢。好，慢走啊！啊啊，今天谢谢啊，拜拜。好的。哎，回去，我一起吧。拜拜。啊，拜拜。你看倒档，它它这个显示出来。对。不过倾斜都一般般。啊，就就就这个十几万的车子，对吧？我给你们看一下啊，就是这个配置，就像我说的，是一小毛驴的配置。我这个毛驴三号。毛驴三号。那个就是给四 S 店嘛，就这点好，呃，可以凑到无缝衔接了，对吧？对。今天旧车开过去，新车就可以直接开回来了。来对。车窗还是蛮大的，老公啊。我们出去旅游，采风啊什么的，视野挺好的。要买油车嘛？我之前视频里边已经说过了，因为要上海和马来西亚两地生活嘛。目前来看的话，买电车可能一段时间放在那里的话，电瓶要坏掉。对，这样不开的话、嗯，另外嘛，因为我们经常要跑长途嘛，呃，目前的技术来说呢，这个高速上面的加油站嘛，那个充电毕竟还是没有加油那个速度那么快啊，是吧？效率没这么高。啊、对对对。但是我相信之后的话，这个技术会越来越先进的，可能就有排除嘛，啊、哦，是吧？啊，所以目前呢，就还买一部油车呢，是作为一个过渡，过渡我觉得挺好的。加油站到了啊，是吧？就在前面。他说加九十二号就可以了，是吧？对对，九十二就行。马力是二点零 T 的，但是是九十二就 OK 了。嗯，对。是吧？刚满。就两刚满。哎，就两刚满。微信有卡。付付微信，来我说呢啊！哎，好。目前年底啊，上海九十二号油每升的价格是八块一毛五。买电车嘛，别人也就是考虑这个油价越来越贵。是的。我如果在室内用的话，肯定电车方便。那是那是那是。要跑外地。哎、嗯，过几年吧，过几年。电车价是更加完善。完善一点，是是。开不动了，再换。到时候真正能够做到无人驾驶的时候，我们就去买一部啊。<笑>一共加了多少？加满油箱四百六十五，啊，五十七升。行，小车油加满，现在我们带他去认识一下新家。带他回家喽。对，毛驴三号。<笑>接下来的话呢，老公新车拿到手了，我我知道他也手痒痒的，所以呢，我们也打算呢，嗯，趁着热热。趁热啊，就是带他趁热打铁，<笑>带他出去溜达溜达，带他去外地溜达溜达，跑一跑。至于去哪里呢？我们现在还没有想好。<笑>但是我想哈，就是天也要马上冷下来了，估计呢我们肯定是往南走了，往走对不对？往哪国的地方走？是的，是的。那么我们就下期见喽，见<笑>拜拜。